Amigos, desde la Isla del Encanto, un talento que promete muchísimo. Raúl Alejandro, bienvenido. ¿Cómo te sientes en la República Dominicana? Oye, todo bien, sí, pues Raúl. Oye, súper contento de estar aquí. Este, Ya he venido varias veces para acá y estoy pensando mudarme. Estoy pensando comprar un apartamentito por aquí, ¿entiendes? Para estar más acá que allá. Qué bueno, y qué bueno tenerte acá en esta tierra que, que le gusta apoyar el talento nuevo y también el, el buen talento. Cuéntame, ¿cómo inicias en la música? ¿Qué te motiva a entrar en el género urbano? Eh, la música siempre la, la tuve por dentro, este, con, la, la cantaba por hobby, lo hacía por, por diversión hasta que la, las mismas amistades mías me decían tú deberías de, deberías de darle duro a esto porque veo que tienes talento y ya como a, lo, como a los 19, 20 años pues decido tomarle en serio, en tomar en serio lo que es la música y... Y ahí empezó todo, en verdad, es una larga historia, día y noche en el estudio trabajando, este, tenía un par de trabajos ahí para poder pagar la, lo que es la producción, este, hasta que poquito a poco subimos de nivel y se nos abrían las puertas, eh, colaboraciones, este, manejo, compañías, disqueras, este, y aquí estamos. Pero en tan poco tiempo eh, has tenido la, la fortuna de poder trabajar con grandes artistas, comenzando con Osuna, Luz Apagá. Cuéntame cómo se da esta colaboración, cómo Osuna llega a dar con tu talento. Pues yo estaba, entre, yo estaba entrenando un ensayo normal de baile. Me llega, me llama José, que fue el productor de la pista de Luz Apagá. Mira, Raúl, estoy aquí en el estudio, estoy con Osu. Llegale que quiere hacer un tema contigo. Y yo como que, ¿cómo? Voy ahora para allá. Dejé todo, seguimos para allá. En el estudio después llamamos a los muchachos, yo llamé a Aliano, llegó Lunay, este, ya teníamos una idea y entre todos com eh, completamos el, el tema, lo, lo que es Luz Apagá. Este, Osu estaba súper contento, siempre mostrando gran respeto hacia nosotros, admiración. Nos decía, mira, de la nueva, ustedes son mis favoritos, este, tenemos que hacer este palo. ¿Cuál consejo recuerdas de Osuna que te dio en ese momento allá en el estudio y que sí, se pueden esperar más proyectos con él? Sí, no, no. Bueno, Osuna siempre buenas vibras, este, deseándonos lo mejor de, de, de todo. Este, no, si te puedo, consejo, no, nos han dicho un montón, este, pero es mantenerse enfocado, este, humilde siempre, tranquilo, hacer buena música. Este, siempre tener una visión del juego, estar un poco adelantado en el juego. Este, y, y no, y tenemos, tenemos próximas colaboraciones con, con, el, con Osu. Este, mi gran respeto a Osu y mi y agradecimiento siempre ¿Hay, por, por. ¿Hay fecha de esas colaboraciones? Todavía no, pero este, salen este año sí o sí. Algo que me llama mucha atención son tus uñas. ¿Por qué? Porque no son todas pintadas. Hay unas específicamente. Yo creo que la muestran a la cámara que la vean. ¿Por qué? ¿Por qué este estilo diferente? El loguito mío del zorro. Ah, este, En verdad, no, yo soy una persona eh, extrovertida, como que me, me gusta jugar mucho con, con, con el pelo, con, con mi imagen. Este, Y obviamente también era el concierto de Bad Bunny ese fin de semana y estábamos todos activos, nos fuimos para allá, nos pintamos las uñas, ¿entiendes? Para apoyar, porque ese es como que el movimiento, ese, ese es el movimiento de él. Este, Y nada... No es, no, es, no es nada, no es como que de Raúl se va a pintar ahora la uña siempre, pero yo siempre me paso haciendo así y pues decidí pintarme de estas cuatro nada más. Así que, o sabes, inventando. Algo que llama mucho la atención es que quieres implementar en tus shows el baile, quieres implementar un showman. Cuéntame por qué, ¿qué te diferencia a ti de los demás exponentes urbanos nuevos que están haciendo su carrera en estos momentos? Yo digo que es eso, este, el no tener miedo, el no tener miedo a a tratar cosas nuevas, a, a ser extrovertido en la tarima. Yo soy, yo soy una persona que cuando estoy en la tarima me olvido de todo. Me, 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 estoy dentro de mi mundo, ¿entiendes? Y, y, y cada movimiento que hago, baile, lo que sea, lo hago porque sale de mí natural. Y eso es lo que identifica a Raúl y a la gente siempre, 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 siempre le va a gustar a alguien que, que traiga un show completo. No soy un artista de de caminar de lado a lado y, 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 y cantar, porque respeto a los artistas que hacen eso, porque maybe su fuerte es rapear o su fuerte es otras cosas, su enfoque es otras cosas, tampoco es que estoy eh, menospreciando a nadie. Pero Raúl Alejandro, van a ver que la tarima tiene que bailar, tiene que hacer algo, tiene que venir con una coreografía, lo que es desde la escenografía hasta la coreografía, es como que 
es otra cosa. So, tratar de llevarle una experiencia al público. Yo sé que muchos en sus casas, al igual que yo, se despiertan bailando con la canción con Nicky Jam. Esa canción, desde que uno la escucha, te da ánimo, te da alegría. ¿Cómo se da de que Nicky Jam... Yo creo que cuentes la historia como es, porque a mí me la contaron, quiero confirmarla. Tú vas a donde Nicky Jam a mostrar otras canciones, pero él dice que quiere esa canción específicamente. Cuéntanos cómo fue. Oh, ya llevamos en contacto hasta que... Nicky me dice, mira Raúl, suba para acá, para, para Miami, vamos para el estudio a trabajar. Cuando yo llego al estudio, ya por lo menos yo, yo voy organizado, voy con un plan de trabajo, mira, le voy a enseñar esta, estos temas a Nicky, a ver cuál le gusta, ¿entiendes? O si no, creamos uno desde cero, whatever. La primera canción que le pongo es que le dé. Y esa fue la que cogió, mira, esa es la que yo quiero. Y yo, mira, pero tengo más temas ahí para enseñarte. No, 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 no quiero escuchar más nada, yo quiero ese tema. Y de ahí sale que le dé, lo desarrollamos entre los dos, la terminamos entre los dos, Pusimos fecha de video y gracias a Dios 2019 que le está en el aire por ahí rompiendo. Leí por ahí que viene algo con J Balvin, Daddy Yankee. Cuéntame si es cierto y cuándo podemos esperar este junte histórico. Sí, sí, eh, súper contento con, con, con todas esas cosas. Este, el, año, el año pasado, 2018, tuve la oportunidad de conocer a, a Raymond, a, 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 a Daddy, a Daddy Yankee, que es uno de los grandes, grandes inspiraciones y líderes de, de mi isla. Este, siempre, siempre, siempre viendo su trabajo de pequeño. Él fue uno de los que me dijo, Raúl, tú eres de mis favoritos, me gusta lo que hace. Y ya con eso estoy súper contento. Empezamos a trabajar, tenemos un tema ya hecho por ahí que está todavía en cocinándose, como, como dicen por ahí, pero hay que... Es, es complicado en sentido de que las fechas de lanzamiento tienen que ser estratégicas, este, que no, no conflija con ninguno de los, de, de los trabajos de los artistas. Este, y luego este año que tuve la oportunidad de conocer a Jay Balvin, este, eh, no, fue un, una, vibra, una vibra bien positiva, este, es como si nos hubiésemos conocido de toda la vida y como dicen, pero hicimos el click, so, Jay Balvin y yo somos hermanos, ¿entiendes? De que otra cosa, yo lo llamo, él me llama, mira, estás bien, que es la que hay, él me enseña su, su proyecto, yo le enseño el mío, él me, él me pide sus su, su opiniones. Yo, yo le pido a las eh, yo le pido a las opiniones que con Balvin y yo tenemos una, una relación bien bonita y ya tenemos esperen esperen algo en el disco de él en el disco mío de colaboraciones so, estamos en esa y no te quedas atrás con los exponentes urbanos dominicanos ¿Qué, con quién te podemos esperar colaboraciones oye ya mismo ahora en marzo te pendiente porque sale un tema con el nene Amenazi junto a Eladio Carrión Noriel y Raúl Alejandro este, tenemos algo ahí con el alfa, ya tú sabes que vamos a romper ese dembow y vamos a poner a la gente a, a gozar y, y tengo un par de cositas, tengo un par de cositas con mafia, este, tengo, tengo algo Marby que hablamos el año pasado pero este año vamos a hacer otra cosita, so, siempre, siempre dispuesto a trabajar con, con, con mis hermanos de acá de la república. Gracias por estos minutos, por venir a la República Dominicana, por tener presente a la prensa dominicana para anunciar tus nuevos proyectos. Quiero finalizar con dos canciones, con todas y con que le dé. Vamos a finalizar con esas dos canciones, un pedacito que nos puedas hacer. Por eso, bebé, yo quiero comerte toda. El te lanza media, yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a toda. Como tú ninguna, tú le ganas toda. Hey. Oye, y la de Nikian dice, mi ninfo pide que le dé, 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 sexo salvaje, y que le dé, 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 no, no, no pare. Corrección, seguimos aquí con Raúl Alejandro. Estuvimos disfrutando de esta conexión especial con mi querido Moisés Salcé. Un, dos, tres, un, dos, tres. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos porque aún queda mucho contenido porque estás en conexión especial. Tres días dándole todo el día. Y se cae.